Hello my cuties, it's me your Neeraj Abbas Indian Secret Foodie. Welcome back to my YouTube channel. Inne, adine minne welcome back to Dubai episode number four. Inne ende Dubai le naala matte davasa varna. Abey yeh oru background akka kaanam pa thane ningko already minus lau. Yaar everyday aar orla thane. Dubai le thane bangra famous site orla gold suking da agatte ninnna aane. Yaar yeh oru video chayi na thar. Apo oru baad veer ne crossi thakka pohu nande. Oru baad veer enda sabbo nuga parne nohki dikkun nende. Aba se vlogger. Heri kibar ninno oru intro orka. ऐसा <laughs> <laughs> इन वीडियो निर्देश अब या लंचमी इत्री नेर धन वांगू अब इन यात्रा डे लाइट मे कुछ फोटोस अदिने मे स्थल एनिवे वीडियो मिले चानल सब्सक्रैबर पेट सब्सक्रैब अट मेगा वीडियो रे उच्च फुड कह पकर या ब्रंजाई ना फिश फ्रई इत कि फ्रईम इत अयल फ्रई आ रूम चेरतीटर अटिपी मीलस कह पारा मौंटन हॉटल इवे वी हॉटल अब फुड कहडी आईटे ना गोलसुखिले अब ना भर एम आटो इत न मत सूपाइट अंजोरे <laughs> इवे वीटी अड़े और संभव अवे नक्सचेजा ना किड़ी फुड आयो भर किड़ी एक्सपीरियंस एंता टेस्ट सूपर टेस्ट फिश फ्राइय फिश फ्राइ अ मसाल भर टेस्ट अंप इत कल मेडी आई एवड दस <laughs> 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 गोलड सुन गोलडी 
ഇവിടെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഞാനും അപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക കുറച്ച് വട്ട കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ തലയ്ക്ക് ഇച്ചിരി സുഖമില്ലാത്തോ സോ എന്തായാലും നോക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ദുബായ് നഗരത്തിലൂടെ നട്ട നട്ടം തിരിയുന്ന രണ്ട് യുവതികളുടെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഒക്കെ പൊരിയുന്ന വെയിലത്ത് അതെ പൊരിയുന്ന വെയിലത്ത് നട്ടം തിരിയുവാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം സൺഗ്ലാസ് കൂടി അതെ ഇവൾ സൺഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ മറന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഇവൾ ഇതാണ് ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ തനി മലയാളിയൊക്കെ ഐശ്വര്യമൊക്കെ പോയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ വന്നതാണ് മാഡം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുവഴി കേട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഗൈസ് ഇതിനകത്തൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കയറി നടന്നു നോക്കാം മറ്റേ അത്തറ് പെർഫ്യൂം പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ എന്തിനാണെന്ന് തോന്നും നമ്മൾ വന്നത് പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്ന കർപ്പൂരം സ്പെഷ്യലി ഗോൾഡ് പണിക്കൂലി ഇല്ലാതെ തരുന്ന ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇറങ്ങി കടങ്ങി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ചില ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ഇവൻ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് പോലും എന്റെ കണ്ണ് ഒരുമാതിരി ആവുന്നു ഈ കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ പോയാലും കണ്ണാടി എടുക്കാണ്ട് വരാത്തോളാ ഈ ബാഗിൽ നീ എടുത്തായിരുന്നു ബാഗിൽ എടുത്തായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്തോ എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഷെഫിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളേന്റെ ദുബായിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് അതിന് പേരെന്തായിരുന്നു ദുബായ് ആ ഷെഫ് പിള്ളൈ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഞങ്ങളൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിതേ ഗോൾഡ് സൂക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളും പെർഫ്യൂമും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ പെർഫ്യൂമ് ഓ ഊത് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാധനം പിന്നെ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂസഫ് ഭായിൻ്റെ പെർഫ്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഈ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരുപാട് റീൽസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി സുധി ചേട്ടൻ്റെ പെർഫ്യൂം ഷേർട്ടിൻ്റെ പെർഫ്യൂം മണം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സോ ആ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഈ ഒരു യൂസഫ് ബായ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫ്യൂം ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവിടെ അകത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ അവരുടെ മണം നമ്മൾ പറയുന്ന മണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രീറ്റിലും കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട് കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഗോൾഡാണ് പിന്നെ ലക്ഷറി പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂമുകളുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നപ്പോ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയൻ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കോസറക്സ് അനുവ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ജോ ജോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കൊറിയൻ ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെന്ന് ഇതെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവാനേ ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൂ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെന്ന് ഇത് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവരത് അടച്ചേക്കുവാണ് ഷോപ്പ് അടച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല സ്പോട്ടാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തേരാപ്പാര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്ത് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
ഒരു സീറോവും കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആനുവേൻ്റെ ആനുവേൻ്റെ ഒരു ഇനി നമുക്ക് വേറെ കട കയറി നോക്കിയിട്ട് വേറെ ഷോപ്പിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഷോപ്പിൽ കയറി പോകാൻ നോക്കാം എന്റെ സുന്ദരി സുന്ദരിക്ക് ബ്ലഷ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം സുന്ദരി ബ്ലഷിൽ പുളിച്ച് നിൽക്കത്തുള്ളൂ സുന്ദരിയുടെ മുഖം ഫുള്ളും റെഡ് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് വാച്ചസ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മേടിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് കണ്ട സ്പെക്സ് ഉണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാഡ ഗുച്ചി പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ട് പ്രാഡേൻ്റെ ഒക്കെ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് ഗുച്ചിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറേ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേടിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചധികം പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏതൊക്കെയാണ് മേടിച്ചിട്ട് നോക്കാം സോ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഞാൻ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളത് തപ്പി തിരിച്ച് വന്നേക്കുവാണ് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് വന്നേക്കുവാണ് അവർക്ക് ആ മസിൽ സീരത്തി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ കോസറാക്സിൻ്റെ മസിൽ സീറം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് തപ്പി തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു കടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നോക്കിയ കടയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സെയിം സാധനം ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതെന്തായാലും നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയോ ക്യൂ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറെ നാളേഷോണ് മാഡം ഇത്രയും പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വാരിപ്പാറയ്ക്ക് ഏതൊക്കെയോ കടയിൽ എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതാണോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ മന്തിൽ ഞാൻ കുറെ ബിഗ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതാണ് അതെ ആ ബ്രേക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാവുമായിരിക്കും കൊച്ചിന് വരാൻ കിട്ടിയ സമയം എനിക്ക് നല്ല പറ്റിയ കമ്പനി കാര്യമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകാനാണെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗോൾഡ് സൂക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലോണം മുതലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കടകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടയേർഡൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാഡത്തിന് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ മെട്രോ കയറുമ്പോൾ തലവേദനയും തുടങ്ങും കാലുവേദന തുടങ്ങും ഇന്നലെ ഒന്നും കാലനക്കാൻ വയ്യാതെ തലവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നടന്ന ആളാണ് ഇനി വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ മെട്രോ കയറുമ്പോൾ മുതൽ വയ്യ അല്ലാണ്ട് സർക്കിറ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിതേ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാനാണെങ്കിലും മേടിക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതേ കോർണിഷിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ലൈക്ക് ഒരു ബീച്ച് പോലെ ബീച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല എന്താണ് അതെ ഓൾഡ് ദുബായ് അല്ലേ ഓൾഡ് ദുബായ് അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇതാണ് ഗോൾഡ് സൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫുള്ളും ഗോൾഡ് ആണ് ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനാണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ പണിക്കൂലി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലം ഭയങ്കര കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡ് മേടിച്ച് സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പക്ഷെ പിന്നെ വിചാരിച്ചു അടുത്ത വരവിനാകട്ടെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിന് പാങ്ങില്ല ഏ പാങ്ങില്ല എന്ന് ദേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കാസർഗോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് ഈ പാങ്ങില്ല എന്നൊക
കത്തിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും കത്തിച്ച് വെക്കാം അവിടെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടു വാ ചെറുപ്പ് സൂപ്പോ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലൊക്കെ കത്തിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വാ ഇതിലേക്കാ കത്തിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല മണമുള്ള സംഭവമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബെറീസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ സെൻ്റ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർണിയാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അച്ഛു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബർദുബായിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പൗണ്ടാണ് ഒരു പൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവർ ബർദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കിത്തരും അതും ഒരു ബോട്ടിൽ ഇത് ആർ ടി എ ദുബായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആർ ടി എൻ്റെ ഒരു പൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കിത്തരും കേട്ടോ കൊള്ളാം നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇത് എടുത്തു തുടങ്ങി ഈ വന്ന ഈ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഈ ബോട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവരിനി തിരിച്ചു പോവാണ് ആളെ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ബർദുബായ് എന്താടി ബർദുബായ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓൾഡ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ചധികം പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ഇതാണ് ദുബായ് നമ്മളല്ലവ സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഫുള്ളും പേർച്ചേസിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലുള്ളതും ഇതുപോലത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും പിന്നെ പഴയ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഗൈസ് പണ്ട് ടി വിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു നവരജ്ഞ സംഭവം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മൂമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല രസം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേഡായി അപ്പം കുറെ നേരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഉണ്ടോ നോക്കി നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷേക്ക് കടയും ഒരു ഷവർമ്മ കടയും കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഷേക്കും ഒരു ഷവർമ്മയും നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ ബോട്ട് കയറി തിരിച്ചു പോകണം നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ മെട്രോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെട്രോ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ബോട്ട് കയറിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു പോകാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഷവർമ്മയും ജ്യൂസും കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഷേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ജ്യൂസ് ഷവർമ്മ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഒന്നും ത്രീ ജിയിലാ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചോട്ട് വരും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റോറി ഇടുന്നതിൻ്റെ അല്ല പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അവൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ഗോൾഡ് സൂക്കിലാണെങ്കിലും ഗോൾഡ് സൂക്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗോൾഡ് സൂക്കിലാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പർച്ചേസിന് പോവുകയാണെങ്കിലും നല്ലോണം ബാർഗെയിനും ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കൂട്ടോ സോ ഗൈസ് ഞങ്ങളൊരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർപ്രൈസിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഒരു കൊലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം എവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും റിവീൽ ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എനിക്കിതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല എനിക്ക് ദുബായ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സുന്ദരികൾ ഒന്ന് കണ്ടുടാ സോ ഗൈസ് നമ്മൾ മെട്രോ നിന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ സർപ്രൈസ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇവരുടെ ഞാൻ വേണ്ടത്തില്ല ഇപ്പം പണങ്ങി അതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരി സോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണേന്ന് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് യോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ത്രീ സ്റ്റാറ് ഫോർ സ്റ്റാറ് ഫൈവ് സ്റ്റാറുണ്ട് അതെ ഈ കാണുന്നത് ത്രീ സ്റ്റാറിൻ്റെ യോട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഫോർ സ്റ്റാറിൻ്റെ യോട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ യോട്ടാണ് അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒച്ചിരി ലക്ഷറി ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ യോട്ടിൽ ടു അവേഴ്സാണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ടെൻ തേർട്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ യോട്ടിൻ്റെ ടൈം വരുന്നത് ദേ ഈ ലക്ഷറി യോട്ടിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ യോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യോട്ടിൻ്റെ പേര് ഗോൾഡ് ഫിഷ് എന്നാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും വന്ന് സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളും പോകുവാണ് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു യോഗിലെ ഡിന്നർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസോടെ ചെല്ലുന്ന അത്ര ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് ഒരു വ്യൂവ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെർത്ത്ഫുള്ളി ആയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഫുഡാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ അറബിക് ഫുഡാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഷിപ്പിലെ ഷിപ്പ് അല്ല യോക്കിലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യോക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഫുഡ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്തോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിരിയാണി പിന്നെ കബാബ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം കുബൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അച്യുത ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ രണ്ട് സൈഡിലും അയ്യോ നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ നേരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് ഷോയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഡാൻസാണ് അത് അവരുടെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഡാൻസും ഇങ്ങനെ കളിക്കും അത് നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് കാഴ്ചകൾ കാണുമോ അകത്തുള്ള ആ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് 
ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് നടന്നു പോവാണ് ഇവർ അഹപ്പാടുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ശരീരത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതായത് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ സംശയം എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊഞ്ഞാലൊന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പക്ഷേ ആ ഒരു യോഗ്യ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡീറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാനും അച്ചും കൂടി ഇത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിവേ സോ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു കൊള്ളായിരുന്നു രണ്ടര മണി രണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പൊളിക്കൂത് നമ്മൾ പുകളിലാണ് ഇരുന്നത് താഴെ നല്ല എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് താഴെ താഴെ എഡിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് മുകളിലാണ് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് വൈബൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂയിസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊള്ളായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറ് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫുഡ് ആയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളെടുത്തത് ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൺ വിത്ത് എസ് ഡേ സോ എന്താ അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും അത് ഗംഭീരമായി സക്സസ്ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐം സോ ഹാപ്പി വിത്ത് ആ പിന്നെ ഇത്രയും ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛമോൾക്ക് ഹൃദയ നിർത്തുന്ന നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളൂ നാളെയും കൂടി എന്നെ സഹിക്കുവാണ് എൻ്റെ അച്ഛമോൾ അതെ അല്ലേ അച്ഛമോളെ അപ്പം ഞങ്ങളിത് കപ്പലിൽ കയറി ഇനി ബോട്ടിൽ കയറി ഇനി കാറിൽ കയറി വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാണ് മെട്രോളും കൂടെ കയറിയിട്ട് സോ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെത്തുക അത്ര തന്നെ ഫൈനലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തേക്കുവാണ് നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു എവിടെയെല്ലാം പോയി എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് അച്ചു ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസവും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ നീരജ് അമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലോടൊപ്പം നീരജ് അമ്മ ഇസ്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ത് എങ് ഏത് വിസ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ വിസ എടുത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എനിവേ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി